السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة نخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق رسول الله سلات وتسليم وأزكى تحيتي ألا أحمد المختار خير البرية ألا يا رسول الله إني أشق إليك حبيب الله من التحية فهب رسول الله سكر ولذة فيا نور نور الله أنعم بإزتي سلاة وتسليم وأزكى تحية على أحمد المختار خير البرية أبي بن رايا سيدي أستاذ ورغل مدو پندي دن مار جماعة دف كمتي بارواهي گل نل برايا سهودرا سهودري ما الله رب العزت نمودا يي سنگم ناليك بورت پتت رعمل آئينا ملنن قبول جيو ما راغتت نلد بارن يكت جيوتت الپقرت نلور آئي جيوتت نلور آئي مريكان الله نمك اللوركم باقيم نلغتت ايوڑ نادن ورن رفاء راتي بند ان تيمونام بارشيغ شيخ رفاي تغلى بركتو قند الله نمك اللا أسترتم بجيم نلقو مارا قنده آمين نتو عجيدو قند آمو غم نتا ده بشالة ما يوري بشيغم نوكي زل قندو مدق ملاتا ياترا يننان كنادت الملايات نيديري كنادت إن شاء الله 
പിന്നീട് തങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ടും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും കിട്ടുന്ന സമയം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ കോളിയൂറിൽ എത്രയോ കൊല്ലമായി ഞാൻ തന്നെ വേദന വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാനിവിടെ വേദന ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി ദുബായിൽ പോയി ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒരു ബിരുന്നിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയി വിരുന്ന് ആ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ കോളിയൂറ് ദഫറാത്തീബിന്റെ വേദ പരിപാടി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയത് തന്നെ കോളിയൂർ റൂമിലേക്കാണ് കൊറേ കോളിയൂറിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്ന് അവിടെ പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും സാധിച്ചു ഇന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ ഈ പരിപാടി ലൈവിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുബർക്കൊക്കെയും ഹയർ നൽകുമാറാകട്ടെ നാട്ടിലുള്ള നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഉള്ളവരെ ജോലിയൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഉള്ള ജോലിയിൽ തന്നെ ശമ്പളം കുറച്ച് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അവരൊക്കെ അവിടെ കഴിയുന്നത് ഡിഫായി ശേഖ തങ്ങളെ പറക്കുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് വിദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഹയർ നൽകണം റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ നിയമത്തിലെല്ലാം നീ ഇളവ് വരുത്തണം റഹ്മാനെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഇളവ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവേശമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ലൈവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വേദകൾക്ക പലേ നാട്ടിലെയും വേദ ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവിൽ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം പരിപാടി ഇങ്ങനെ ലൈവിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് ഈ ലൈവല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പെട്ടെന്ന് ലൈവ് കട്ടായപ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് പോവാൻ്റെ ഒറ്റ കയറുവല്ലോ നാട്ടിലത്തെ പരിപാടി പറ്റിങ് എന്നെ നിങ്ങള് കണ്ടോ എറിയുന്നവന്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ചുടുവിനോനിക്ക് മൊബൈൽ വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ലൈവ് കട്ടായപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നാട്ടിലത്തെ പരിപാടി മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊരു ആവേശമാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെയും മാത്രല്ല ഈ ലൈവിന്റെ ആളോട് ഞാൻ പറയടക്കിടക്ക് സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കണം എന്തിനെന്നറിയോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കും ആട് നോക്ക് ഉപ്പന കാണുന്ന ഇച്ചാന കാണുന്ന ഓറ കാണുന്ന ചോറ കാണുന്ന ഒരാവശ്യത്തോട് നോക്ക് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഉസ്താദിന് തന്നെ വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം റാഹത്താവില്ല അവിടെക്കിടക്കൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കണം കാരണം ഈ നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ പലവരെയും കാണുമ്പോൾ അതാ വയസ്സിൽ ഉപ്പായിരിക്കുന്നു അത് അവരിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമാണ് ഏഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര എന്നാണ് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് യാത്ര ഇപ്പോഴാണ് ഉള്ളത് ഇവിടുന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് യാത്രയല്ല യഥാർത്ഥമായ ലോകത്തേക്കാ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ജീവിതം യാത്ര ഇവിടെയാണ് ഈ യാത്ര എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാനിവിടെ പലേവട്ടം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രക്കാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വീഴുന്നത് ആ യാത്രക്കാരനായി കുറഞ്ഞ കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം യാത്രയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിട ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മടക്കമില്ലാതെ യാത്രയല്ല മടക്കമില്ലാതെ അവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത് യാത്ര അവിടത്തേക്ക് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് സമാപിച്ചു പിന്നെ യാത്രയല്ല ആ മടക്കമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോയ ആരും ഇന്ന് വരെ ഈ കോളിയൂറിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല കോളിയൂരിൽ തന്നെ പഴയ വയസ്സന്മാരാരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു വയസ്സിന് നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പരേ പരിചയോടെ അല്ല പോയ സുഖമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹത്തല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പറയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹത്തല വർക്ക് തീരട്ടെ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ എത്രയോ വയസ്സന്മാർ നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരെ ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആ പോയവർ ആരും തന്നെ ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വന്നൊരു ചരിത്രമില്ല നമ്മുടെ മുഖാമികളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്നാം വാർഷികം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ അൻപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളിടയിൽ എത്ര ഉസ്താദന്മാരോടെ വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തായി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ന് എത്രയോ പന്തമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പലവരും പലവരും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുയെ മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് ബർസഹിയായ ലോകത്ത് നീ വലിയ സ്ഥാനവും പദവിയും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എന്റെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകം ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകം അല്ല താൽക്കാലിക ഷെഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേദ പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും സുരിബൈലിൽ വേദ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലഹി സലാമും ഹബ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയും രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിപ്പിക്കൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കലാണ് അത് മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുതല വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോയാൽ പിന്നൊരാൾ വരും അയാൾ പോയ പിന്നൊരാൾ വരും ആർക്കും സ്ഥിര താമസമില്ല ഹലീഫ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു കൂട്ടർ വരാനുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു കൂട്ടർ വരും അതുകൊണ്ട് ഹലീഫ ജാഹിലും ഫില്ല ഹലീഫ എന്നാ പറയുന്നത് പ്രതിനിധികൾ ഒന്നിന്റെ പകരം ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പകരം ഒന്ന് ആർക്കും ഇവിടെ സ്ഥിരതയില്ല അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രതിനിധിയായി പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ അള്ളാഹു തല പടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തില എന്തിനാ സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചത് സ്വർഗം തറവാടാണ് അത് യഥാർത്ഥ ലോകമാണ് ഇത് താൽക്കാലിക ഷെഡ് മാത്രമാണ് ആ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തല ആദൻ നബിയെ പടച്ചു എന്നിട്ടോ ആ പടച്ചാദൻ നബിയെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുനിക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം പറഞ്ഞയക്കണമെങ്കിൽ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നല്ല റാഹത്തോടെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാൽ വിഷമാവൂലേ നമ്മുടെ കോടിയൂരിൽ നമ്മുടെ അംസസായി ഉസ്താദ് കുറെ കൊല്ലായി യാതൊരു ആർക്കും യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല നല്ല റാഹത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ കാലത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇടർന്ന് കെട്ട് കെട്ടി കോളി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാനസിക എത്ര വിഷമുണ്ടാവും പണി വേറെ കിട്ടൂല എന്നല്ല പണി വേറെ ദുനിയാവര് കുറെ അത് വേറെ വിഷയമാണ് പണി കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ പെട്ടെന്ന് നല്ല റാഹത്തിലെ കഴിയും ഒരാൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വിഷമല്ലേ അതിന് അള്ളാഹു തേര ആദ്യം നബി ആലീസിൽ അവനെ സ്വർഗത്ത് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് പുറത്താക്കണം ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് ഇറക്കണം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാൽ അത് ആദ്യം നബിക്ക് ടെൻഷനാണ് അതിന് അള്ളഹ് നിന്നറിയോ ആദ്യ നബിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കാം ആ കാരണം ആദ്യം നബിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു ആദമേ സ്വർഗത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങിയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തിന്നോ ആ മരത്തിന്റെ പടം മാത്രം തിന്നുണ്ടാവുന്ന എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ മരത്തിന്റെ പടം എന്താ തിന്നാത്തത് ഹറാമായത് കൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ആ മരത്തിന്റെ പഴം ഹറാമായത് കൊണ്ടല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഹറാമ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാം ഹലാലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ആദ്യം നബിക്ക് ആ മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം ഹറാമായി ഹറാമല്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹറാമ് സംഗതി ഇല്ല എല്ലാം ഹലാൽ തന്നെ പിന്നെ ആദ്യം നബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തിൽ കിടക്കണം കാരണം ആ മരം മുഖേന വെച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതിൻ നബി പോയില്ല അതിൻ നബി അലീസ്ലാം ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് 
അത് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ മരത്തിനടുക്കുന്ന പോവാ അങ്ങനെ പോയി പോയി അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഹലാലായ സംഗതി അല്ലേ പിന്നെന്താ ഈ മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം ഹറാമാവാൻ കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഞമ്മ പറിക്കാ പറച്ചു അത് നബിയോട് പറഞ്ഞു തിന്നോണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നബിന്ന് പറഞ്ഞു അവ്വോ മതി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തിന്നാ അതോ പിരഞ്ഞിങ്ങ് തിന്നോളി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തിന്നാ എങ്ങ താണേം പെണ്ണുങ്ങ നിർച്ചയ കയ്യിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ അമിത വലിയ ചെലിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയാ വിഷയം നോക്കി ഞാൻ നല്ല കോമഡി വേണ്ടി വേണ്ടി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ആണായ മനുഷ്യനും പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ചവക്കുന്നു ചവച്ചിൽ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ജിബിരിൽ വന്ന് വരട്ട പിടി പിടിച്ച് ചങ്കിലേക്ക് ജിബിൽ വരട്ട പിടിയാ കഴുത്തിലേക്ക് ആ പിടിച്ചപ്പോ പൊന്തിയ പൊന്തലാണ് എന്ത് കണ്ടില്ല പൊന്തൽ ആണുങ്ങളെ ചങ്കിലിൽ കെട്ട് കെട്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ചങ്കിലില്ല ആണുങ്ങളെ ചങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കെട്ട് കാണാ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ ചങ്കിൽ ആ കെട്ടില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആണല്ല ആണിന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ ആണല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങളെ കാലത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ കാലത്തിൽ ആണുങ്ങൾ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാന് ഒരു പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറം ഒരു ഊസ് കിടക്കുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി സമയം ഞാൻ വരുമ്പോ റോട്ടിൽ ഫുൾ ആളും ഭയങ്കര രസം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോന്ന് സംഭവിച്ചിന് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് പിറ്റേ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അതില് ഇന്നലെ ഇന്ന ഇന്ന ഊർസില് ആണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ബൂർഹ ഇട്ട ആണിനെ പിടികൂടി അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് രാത്രി വരുമ്പോ കണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ബൂർഖ ഇട്ട ഒരാണ് നമ്മളെ മൈക്കള ഭാഗത്തുള്ള ഒരാള് നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപെട്ട ഒരാള് ലൈവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ആണുങ്ങൾ ഭാഗത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാഭാവികമാണ് ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ പെണ്ണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പിടി അങ്ങ് ജിബിരിയിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ച പൊന്തിയ പൊന്തലാണ് ഈ കാണുന്ന കെട്ട് കഴുത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കെട്ട് കാണാ പക്ഷെ അവ ഉമറുതി അള്ളാഹു എന്നെ തിന്നപ്പോഴോ അള്ളാഹു തേല അപ്പിടുത്തം പിടിച്ചില്ല പിന്നെയോ അവ ഉമാന്റെ വയറ്റിലേക്ക് പഴം എത്തി പുരുഷന്മാരെ കഴുത്തിൽ ഈ കെട്ട് കൊടുത്തത് പോലെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു തല അവ ഉമ്മ ആ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നാണ് അതെന്താണ് അല്ല മാഷുർബീനി അവിടുത്തെ മുഖനിയിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം അവ ഉമ്മ റതി അള്ളാഹു പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിന് കാരണമായി അവ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു കുളി കൊടുത്തു ഹൈദ് രക്തം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഹൈലിന്റെ തുടക്കം എന്ന് ഇമാമികൾ എഴുതി വെക്കാണ് മാസത്തിന്റെ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഉമ്മ തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സലാമത്തായി പൂട്ടിയ പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഹവ ഉമ്മ അത് തിന്നണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മാസത്തിന്റെ കുളിയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട് അതെന്താണ് പാഠം ഇമാമിയങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിപരമായ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല ജമാലിയത്താകുന്ന ഭംഗിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല പ്രകൃതിപരമായി തപയായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരവരെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായി കുളി പോകുന്ന പെണ്ണാണ് പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി മാസത്തിന്റെ കുളി പോകാത്ത പെണ്ണിനിക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉസ്താദ് കുഞ്ഞില്ല ആറ് കൊല്ലായി എട്ട് കൊല്ലായി പത്ത് കൊല്ലായി പതിനഞ്ച് കൊല്ലായി കുട്ടികളില്ല അത് വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഒരു ചോരും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാസക്കുളി വേണ്ടതുപോലെ പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഓൻ പറയും അതന്നെ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയും ഇത് അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതന്നെ ഇല്ലാത്തത് ഒലമാകി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി മാസക്കുളി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗർഭമുണ്ടാകാനുള്ള
ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ആ കൃത്യമായി കുളി അത് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ കുളി എനിക്കലാക്കാനും പാടില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മസാല ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പറയാം കൃത്യമായി വരുന്ന കുളി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവരുടെ കുളിനെ നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിത് മസാല പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ഉമ്മമാര് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ റമദാനിന്റെ നോമ്പ് തുടക്കം മുതലേ കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നോമ്പ് വരെ കിട്ടി വരറ്റ നോമ്പ് പോയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ കുളി വരുന്നു അങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ആറ് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ റമദാന്റെ നോമ്പ് കളയുന്ന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് ടേബലിട്ട് വാങ്ങി കുളി വാങ്ങിട്ട് കുളി നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുളി നിർത്തലാക്കിട്ട് അവർ നോമ്പ് മുപ്പതും നോക്കും കുളി നിർത്തലാക്കിട്ട് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മസാല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തലാക്കിട്ട് നോമ്പ് നോക്കിയാൽ നോമ്പ് സ്വഹിഹാണ് നോമ്പ് സ്വഹിഹാകും നോമ്പിനെ അരിതാക്കു യാതൊരു കൊണ്ടുപോകുമില്ല പക്ഷേ പ്രകൃതിപരമായി ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അവളെ രക്തം നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിർത്തലാക്കിയാൽ അവിടെ തടിക്ക് വലിയ വലിയ രോഗത്തിന് അത് കാരണമാകുന്നൊന്നും മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് കൃത്യമായി കുളി പോകുന്ന പെണ്ണ് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കുളിയെ നിർത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ചലനമില്ലാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു പെണ്ണ് ഒരിക്കലും അവരെ കുളിയെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയാണല്ലോ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില ഉമ്മമാര് ഈ ഇടക്ക് കുളി വന്നു പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ച് ടാബ്ലറ്റിന് കെട്ടന്ന കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരു കെട്ട് സ്മഹാനറബി ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സംഘത്തിന് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഹജ്ജിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഗുളിക കൊണ്ടോണോ ഞാൻ ആ ഗുളികനെ കണ്ട അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സ്ഥലം വരുന്നില്ല ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധി ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിന് ശുദ്ധി ആവശ്യമില്ല അറഫയിലും മിനയിലും മുസ്തലിഫയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മിനയിൽ രാപ്പുനിർക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല തവാഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരു പരിപാടിക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശരീരത്തിൽ മാപ്പറയിപ്പുറം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അജിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ കുളിക കഴിച്ചിട്ട് കുളി നിർത്തലാക്കുന്ന പരിപാടി ശരിയല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു മംഗലാപുരം യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് കരയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല തന്നാലെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലെ ഉണ്ടാവൂല തന്നാലെ ഉണ്ടാവൂല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണ്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങള് ഈ കുളി വരുന്ന സമയത്ത് കുളി കുളി നിർത്തലാക്കലുണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിയ കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം എനിക്ക് ഒറ്റ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പത്ത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒറ്റ നോമ്പും നഷ്ടപ്പെടൂല ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് മാസം ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ കൊല്ലം കിട്ടി രണ്ടും പോയി അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പൊ കുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതിപരമായി ഒരു നല്ല പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമാ ആ കുളിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചല്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഗർഭിണിയായാൽ മാസം എത്രയായി മാസം ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി ആറായി ചീരണി മംഗലായി ഏഴല്ല ചീരണി മംഗലം ഈ കണക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ മാസത്തിന്റെ കുളി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ പെണ്ണൊക്കെ കണക്ക് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെണ്ണിനിക്ക് കുളി ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അർഹമുറാഹിമായ റബുലിസത്തിന്റെ വലിയ ഹിക്കുമത്താണ്
അതന്നെ അലഹി സല മരത്തിന്റെ പഴം തിന്നാൻ അല്ല അനുവദിച്ചില്ല കഴുത്തിലത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പിടികൂടി അതാ ആ പഴം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പഴത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും തിന്ന് ഒരാൾ വായിലിട്ട് ഒരാൾ തിന്ന് അത് കാരണമായി രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു താല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കി അല്ലാമ ഇബിനികത്തിൽ എരി വെച്ചത് കാണാം ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഇറക്കുമ്പോ അവർക്ക് മറക്ക് മുട്ടിയിരുന്നു തണ്ടാസിൽ പോകാൻ മുട്ടിയിരുന്നു അല്ല പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരത്തിന്റെ പഴം തൊന്നതിന്റെ പേരിൽ മറക്കിരിക്കാൻ മുട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ദുനിയാവിലേക്ക് അവർ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട പഴയ സിലോൻ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങുകയാണ് ആദന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹബ്ബ ഉമ്മ സൗദി അറബിയിലെ ജിദ്ദയിൽ പോയി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ ജിദ്ദ എന്ന പേര് ഇന്ന് സൗദി അറബിയിൽ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ജിദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന എയർപോർട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ അതിന്റെ പഴയ പേര് ജദ്ദ എന്നാണ് ഉമ്മാമ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ച് ജിദ്ദ ആയി പോയതാണ് പഴയ പേര് ജദ്ദ എന്നാണ് കിതാബിലൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഉമ്മാമ ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ജദ്ദ എന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പേര് വെച്ചു ആദന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാം വന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിലോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദൻ നബി അലഹി നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫത്തുഹിൽ കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ സുലോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദൻ നബി ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ആ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് അതന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അരേ പാറപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാറപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പോയാൽ അതന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടി കാണാം ആദന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടി ഉണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഉത്തര കർണാടക ഞാൻ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സ്ഥലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ആദന്നബി കറങ്ങിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക രാജ്യമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യനെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ടവര് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നേതാവായ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാകുന്ന ആദന്യബി നാൽപ്പതിലധികം കൊല്ലം താമസിച്ച സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം ഇന്ത്യ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ അന്യീകരില്ല കേട്ടോ സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവസരമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെ ആ തന്നെ അലൈഹി സ്വലാം നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി അവ ഉമ്മ സൗദി അറബി ജിദ്ദയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന രണ്ടുപേരും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുനിയാവിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവര് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലം എവിടെ മക്കയിൽപ്പെട്ട അറഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അജ്ജിന് പോയാൽ അജ്ജ് മാസം ഒമ്പതിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അറഫ ആ ഉമ്മയും അത് നബി ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അറഫ എന്നാണ് അഥവാ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലം അതേ സ്വർഗത്ത് നിറങ്ങി വന്നതിന്റെ ശേഷം രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആ ഉമ്മാമയും ഉപ്പാപ്പയും ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ പകരമായി ഇന്നും അതാ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ആദന്യ പിന്നെ മക്കള് അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഞാൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ ഓറെന്നെ നോക്കിയാ പിന്നെ എനിക്ക് എത്ര ബേജാറാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ആകെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ വരുന്നത് എന്നെ നോക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭംഗിയുള്ള കുറഞ്ഞ പോലെ 
നിങ്ങൾ <laughs> ും സ്വർഗത്തിന്റെ പഴം തന്നതിന്റെ പേരിൽ മറക്കിരിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പോ അവരെ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ലോകമാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്നാൽ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി തണ്ടാസിന് പോയാല് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ അവിടെ കുത്തിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ കുരന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ ഇനി വലിയ ഒസ്വാസ് ഹന്നാസ് ആയി പോയ ഒരു എട്ട് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാടും കക്കൂസിൽ ഇരിക്കൂലല്ലോ കക്കൂസിൽ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ പോയി താമസിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലയോ എന്നാൽ ദുനിയാബ് വലിയ കക്കൂസാണ് ആ തന്നെ അലീസ്വരാബുമായി മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കക്കൂസാണ് ഈ കക്കൂസിലുണ്ടോ കുറെ കാലം താമസിക്കുന്ന പിന്നെയോ ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിന്റെ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ് വസല്ലവതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് കാലം അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ചെറിയ താമസമാണ് അറുപതും എഴുതും നമുക്ക് വലുതായി കാണുന്നുണ്ട് എങ്കില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് വലുതല്ല കാരണം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു നൃത്തം നിൽക്കാനുണ്ട് ആ നൃത്തം കാനമിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യമാണ് ആ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള മഹേശ്വരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മഹേശ്വരയിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം സെക്കൻഡിന് പോലും സമാനമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അത് വലുതായി കാണുന്നു അത് ബിൽ ഹക്കീക്ക ബിൽ ഇതാഫ എന്ന് ഉസ്താദ്മാർ പഠിച്ചതാണ് അതെ ഹക്കീക്കിയായി നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് വലുതായി കാണുന്നു മൈസറിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടത്തെ അറുപത് കൊല്ലം കക്കൂസിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡിന് സമാനമാണ് കാരണം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം വരെ നൃത്തം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ആ ദൈർഘ്യമുള്ള മൈസറിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ അതേ അറുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം ഒരു സെക്കൻഡിന് സമാനമാണ് കിട്ടോ വളരെ ചെറുതാണ് അറുപത് എഴുത് കൊല്ലം വലുതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാങ്ങൾ നോക്കി ആരെങ്കിലും കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരാട്ടിലുണ്ടോ കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരാട്ടിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരെ കക്കൂസിനുള്ളിൽ കൊട്ടാരം കക്കൂസിനുള്ളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ കക്കൂസിനുള്ളിൽ ബെൻസ് കാറ് എല്ലോ കക്കൂസിന്റെ ഉള്ളിലാ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ീതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറ്റത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നീളമായ അവന്റെ നിഴല് കാണുകയാണ് നെതല് കാണുകയാണ് മുമ്പിലേക്ക് നെതല് കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നെതലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഓടും തോറും നെതല് മുമ്പോട്ട് ഓടുകയാണ് ഇവന്റെ നെതലിനെ അവനിക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവൻ എത്ര ഓടിയാലും കുടിക്കാൻ കിട്ടൂല നെതലിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവനെ പോലെയാണ് ദുനിയാവിനെ പിടിക്കുന്നവൻ ഇനി കണ്ടില്ലേ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു ദുനിയാവിനെ അതേ ദുനിയാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവൻ വയസ്സായ ഒരൊറ്റ പല്ലുമില്ലാതെ ഒരു തൊണ്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഓടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലാ ഈ തൊണ്ടി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഈ വയസ്സത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ 
ഞാൻ ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ റബ്ബെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഓരോ നൊമ്പലേക്കും പിരിവിട്ടല്ല പയ്യ ബക്കറ്റ് പോയി പിന്നെ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പേര് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന പിരിവില്ലാണ്ട് അല്ലേ ഈ ദുനിയാവ് വയസ്സത്തിയായ കിളവിയായ ഉമ്മയെ പോലെയാണ് ഇരുപത്തിരുകണം ഇനി പറയട്ടെ അതേ പണ്ടേ എന്റെ ഉപ്പാവ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാചകം വരെന്താണ് കപ്പൽ നിറക്കാൻ പോയവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വയർ നിറക്കാൻ പോയവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം കപ്പൽ നിറക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അത് നിറയും വയർ നിറച്ചാ പിന്നെ നിറക്കാൻ പോയവൻ എങ്ങനെ വരലാണ് രാവിലെ നിറച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കും ഉച്ചയായി വീണ്ടും നിറക്കാനായി ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പോകാൻ തീരുമാനിക്കും അസറായി വീണ്ടും നിറക്കാനായി അസർക്ക് നിറച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ വീണ്ടും രാത്രിയായി നിറക്കാനായി വയർ നിറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമില്ല കപ്പൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയർ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി ഒരു ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നാളെ റൊപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൊപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിസാബ് നടക്കുകയാണ് വിചാരണ നടക്കുകയാണ് ആ വിചാരണ നടക്കുമ്പോ വിജയികൾ സ്വർഗത്തിലോ പരാജയപ്പെട്ടവർ നരകത്തിലോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ വേർതിരിക്കുന്ന മഷറ ഒരു ഭാഗത്ത് അതാ വിജയികൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മറുഭാഗത്ത് പരാജയപ്പെട്ടവർ നരകത്തിലാണ് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നരകമോ മറ്റു ഭാഗത്താണോ അല്ല സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നരകം സ്വർഗം ഏത് ഭാഗത്താണോ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നരകം ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സുറാത്ത് വാരം എന്തിനാണ് റബ്ബുൽ ലിസത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചത് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്ത് നരകം എത്ര റാഹത്തായിരുന്നു വിജയികൾ അയക്കാം പരാജയപ്പെട്ടവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കാം പക്ഷേ റൊപ്പിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർഗമാണ് അതേ ഭാഗത്ത് നരകമാണ് ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ സുറാത്ത് പാലമാണ് ആ പാലം കടന്നിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ തീരുമാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിൽ താമസിക്കുന്ന ഞമ്മള് ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിൽ അറുപത് എഴുത് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ അതിന്റെ നാറ്റം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ നാറ്റം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ഏർ നമ്മളെ മസ്താങ്കോയില്ലേ മസ്താങ്കോയി നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രി വേദങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കോയിന്റെ വണ്ടി മുമ്പിൽ പോയാ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന അറിയിട്ട് പോയി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ എപ്പോഴും ആ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ അറച്ചിട്ട് അതിനെ അറച്ചായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ പേര് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ അവന്റെ മേലടക്കം വാസനിക്കുകയാണ് അപ്പോ വാസനന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവന്റെ ശരീരം വാസനിക്കുകയാണ് വളം പൊറുക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓൻ കാലത്ത് മുതൽ മോദി വരെ വളം പൊറത്ത് അവന്റെ ശരീരം അടക്കം വളം നാറാണ് വൈകുന്നേരം കുളിക്കുമ്പോ എത്ര സോപ്പോളം പടത്തിന് ശുദ്ധിയാക്കണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു നെജസ് ഒരു നാറുന്ന സാധനമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം നാറുന്നു നാലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നാറുന്ന ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ അവന്റെ ശരീരം അതുപോലെ നാറുന്നു ശരീരം അതുപോലെ വാസനിക്കുന്നു ഈ വാസനിക്കുന്ന ശരീരവുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ അവരൊക്കെയും മണക്കുന്നവരാ 
സാരീങ്ങളും ആ മണക്കുന്നവരെ വീട്ടില് നമ്മളെങ്ങനെ പോകാനാ സാരീങ്ങളെ വീട്ടിൽ അവരൊക്കെ മണക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള് കഥയാക്കണം സുഖാനറബ് എത്ര സെന്റ് ചെയ്യാറ് നാർന്നല്ലാണ്ട് മണക്കുന്നില്ല എന്തേ ഈ നാറുന്ന ശരീരത്തിനുണ്ടോ സെന്റ് തേച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പള്ളിന്ന് സെന്റ് തേച്ച് വരും പൈക്കുന്നവർക്ക് തേച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും തേച്ച് മണക്കുന്നോ നാറ് തിരിഞ്ഞു മണക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ ദുനിയാവിന്റെ സെന്റുകളൊക്കെ അല്ലേ നാൽ മഹാത്മാര് മൊത്തം മണക്കുകയാണ് നമ്മളെ ശരീരമില്ലേ നാറുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് എത്ര സെന്റ് തേച്ചാലും ശരീരം നാറുകയാണ് കാരണം നമ്മളും നാറ്റം പിടിച്ചവരാണ് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസര മൃഗ പിടിച്ചിട്ട് ശരീരം നാറുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ കിടക്കാനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കുസ്വല്ലോഹുലൈവസല്ലവരങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടതാണ് ചില കിതാബിൽ കാണാം വാജിബ് നിന്ന് കാണാം ാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം വാജിബ് എന്നല്ല നമ്മളെ മധുഹബനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒഴിച്ചൂടാൻ പറ്റാത്ത കുളിയാണെന്നേ അതിനൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ വല്ലാത്ത സുന്നത്തായ ഒരു കുളിയാണ് ജുമാന്റെ കുളി അവിടെയും മഹാന്മാരവിടെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വഭഹിം അതെ ജുമാന്റെ കുളി എന്ന് സ്വഭഹി മുതൽ തന്നെ ജുമാക്ക് വേണ്ടി കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് എങ്കിലും പോകലിനോട് അടുപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അത് മഹാന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നാറിയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല അവിടെ വാസനയോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി അത്രക്ക് തേച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സും ധരിച്ചിട്ട് പള്ളിക്ക് പോകണം അത് ചുമയാണ് നാൽപ്പത് ആള് സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നാൽപ്പത് ആള് സംഗമിക്കുമ്പോ ജാപത്തുള്ള ഒരു മഹാനകൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനൊക്കെ മഹാന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല കുളിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പോകണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ സ്വർഗം മഹാന്മാരുടെ വീടാണ് അവിടെയും ശുദ്ധിയായിട്ടല്ലാതെ അവിടത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല്ല മഹാന്മാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുദ്ധമാകാതെ പോകാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണോ അതാ ആ ഭാഗത്ത് സ്വർഗമാണ് ഈ പുറത്ത് നരകമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ സിറാത്ത് പാലമാണ് നമ്മളൊക്കെ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ അതാ നരകത്തിന്റെ തീന്റെ കാറ്റടിക്കുകയാണ് കാറ്റടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചൂടടിക്കുകയാണ് ഈ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നരകത്തിന്റെ തീന്റെ ചൂട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധ വാസന അവിടെ നിന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അതാ സിറാത്ത് പാലം അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം നടന്നോ അടിഭാഗത്ത് ചൂട് തട്ടി നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധിയായി അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇനി എത്രയാണോ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധം അത്രയും സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ വേഗത കുറവാണ് ബന്ധം കൂടുമ്പോൾ വേഗത കുറവാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്രയാണോ ബന്ധം കൂടിയത് അത്രയും സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ മുകളിൽ വേഗത കുറവാണ് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് നടക്കുന്നത് നരങ്ങി നരങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴതാ കൂടുതൽ തീ അങ്ങനെ തീന്റെ അറ്റടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കരിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് ഇനിയോഹോ ഞമ്മളെ പോലോത്തവര് സിറാത്ത് പാലത്തിൽ വേഗത കുറച്ചാലും പോരാ അതിന്റെ മുകളിൽ നരങ്ങിയാലും പോരാ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ ആ തീരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടെടുത്താലേ പറ്റൂ അതാ അള്ളാഹു നരകത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തീരിട്ട് കരിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ നാറ്റത്തിനെ ശുദ്ധിയാകിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നു നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരു കാരണവശാലും നരകത്തിന് കടത്തല്ല റൊബേ മഹാന്മാരായി അവരൊക്കെ അതേ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് അവർ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ മിന്നൽ വേഗതയിൽ പാറുകയാണ് ആ മഹാന്മാര് പാറുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നരകത്തിന് ചൂട് തട്ടിയാൽ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല്ല നരകത്തിലേക്ക് വീണ് ബന്ധുരുക ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല്ല ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി 
കരുടം മിനിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് കക്കൂസാണ് പോരാ ആ കക്കൂസിൽ ഒരു യാത്ര ഉമ്മാന്റെ പള്ളം ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ആരാള് യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ നല്ല ഉന്മേഷം അതാ രണ്ടു ദിവസമായ ആവേശം മൂന്ന് ദിവസമായ ആവേശം അങ്ങനെ ആവേശം കൂടി 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 വന്നിട്ട് പിന്നെ അതാ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇരുപത് ദിവസമായി ക്ഷീണം പിടിച്ചു ക്ഷീണം പിടിച്ചു ഇനി ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാ മതി മടങ്ങിയാ മതി മടങ്ങിയാ മതി എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ യാത്ര എന്റെ കഥ എങ്കിലും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കഥ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ദുനിയാവിനത ഉമ്മാന്റെ പള്ളം വന്നു വരുന്നു ആവേശം കൂടുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു യാത്രക്ക് ആവേശം കൂടുന്നു അതാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി മുപ്പത് വയസ്സായി യാത്രക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് പിന്നെ നാൽപ്പതായി താടിയൊക്കെ നിരക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ആവേശം കുറഞ്ഞു പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ചായി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അൻപതായി നടുവേദന പിന്നെ തീരെ യാത്ര വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉന്മേഷം കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് അവസാന യാത്ര സമാപിക്കുന്നു അസറായി വന്നിട്ട് റോഹങ്ങ് പിടിക്കുന്നു യാത്ര സമാപിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തീരാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ തീരാത്ത അത്തമിക്കാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ പൂക്ക് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ യാത്ര വേളയിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഈ യാത്ര വേളയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ദുനിയാർ ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാത്രയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ യാത്രയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വണ്ടിയിൽ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് ഒരു ഡൈവർ ഇല്ലേ ആ ഡൈവർ അല്ലേ വണ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ നല്ല മനസ്സും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ യാത്ര പോകും എന്താ വണ്ടി ഒരു സ്റ്റാരിങ് നാല് ടയറും ഏതെങ്കിലും ടയർ പുസ്ക പൂട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ കഥ ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെ ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാരിങ് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിലോ കൈപ്പറത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്റെ ഹിക്കുമത്തിൽ അത്ര വലിയ ഹിക്കുമത്താണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിലുള്ള മനുഷ്യൻ നമ്മളൊക്കെ യാത്രക്കാരാണോ ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുറാൻ അരീസും ആയത്ത് ഓതാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇമാമികളും ഉദ്ധരണികളും മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളേ ഈ ദുനിയാവിൽ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാരന്റെ വണ്ടിയെ ഇവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനാകുന്ന ഈ വണ്ടി യാത്രയിലാണ് എന്റെ വണ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവന്റെ ഡൈവർ ആണ് ആ ഡൈവർ ആകുന്ന ആത്മാവ് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവാകുന്ന ഡൈവർ ഈ വണ്ടിയെ യാത്രയിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മാവാകുന്ന ഡ്രൈവറെ ചലനമാണ് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഡൈവർ അല്ലേ ഡൈവർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ടയർ തിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്ത് വെളി കത്തുന്നു എന്തൊക്കെ സംഗതി ഡൈവറെ കാരണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നതുപോലെ ഈ ഡൈവറെ കാരണം കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കാണുന്നു ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നു കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലു കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ഡൈവർ അല്ലേ എല്ലാം ഡൈവർ ഡൈവർ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവാണ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാത്രയിലെ ഡൈവറാട് കിട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലേക്കാണോ ഓടി നടക്കുന്ന വണ്ടിയിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ഓടിക്കുന്ന ഡൈവറിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കെന്ത് കേട് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഡൈവറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് എന്ത് കേട് സംഭവിച്ചാലും ഉത്തരവാദി ഡൈവറാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലാ അജ്സാമിക്കും വലാ ഇലാ സുവരിക്കും വലാ കി യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബികും മനുഷ്യ നിന്റെ
നിന്റെ തടിയിലേക്ക് നിന്റെ കോലത്തിലേക്ക് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് നോക്കുന്നില്ല ഹാലിക്കായ റബ്ബ് നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആത്മാവിലേക്ക് ആട് കിട്ടോ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഖുർആൻ പോലും പറഞ്ഞു കുലി റോഹുമിൻ അംബ്രി റബ്ബി ആത്മാവ് റബ്ബിന്റെ കാര്യാണ് ആരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തറിയോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉദാഹരണപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതിയാണ് കരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കരണ്ട് അറുപത്തേഴ് വയസ്സായി ഈ അറുപത്തേഴ് വയസ്സിന് കരണ്ട് കണ്ടത് എങ്ങനത്തെ കരണ്ട് എങ്ങനത്തെ കണ്ടതാ എങ്ങനത്തെ കരണ്ട് വെളുത്തതാ കറുത്തതാ ചോന്നതാ കരണ്ട് എങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും കരണ്ട് കണ്ടാലുണ്ടോ കരണ്ട് കണ്ടാലൊന്നും ആരെങ്കിലും കരണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷെ കരണ്ട് കണ്ടോ എങ്ങനത്തെ കരണ്ട് ഏത് രൂപത്തിലാ കരണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലാ അവിടെയാണ് അല്ലെ ബൽബിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് പ്രകാശിക്കുന്നു മൈക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല ശബ്ദം തരുന്നു ഫാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല കാറ്റ് തരുന്നു ജ്യൂസ് മിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല അരച്ചു തരുന്നു വാഷ് മിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കി തരുന്നു എ സിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല കൂളാക്കി തരുന്നു സംഗത് കരണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാ ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ ശക്തി കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പ കാഴ്ച കിട്ടുന്നു ചെവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പ കേൾക്കുന്നു കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പ അനക്കുന്നു നാവിലേക്ക് എത്തുമ്പ സംസാരിക്കുന്നു മൂക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പ വാസനിക്കുന്നു കിഡ്നിയിലേക്ക് എത്തുമ്പ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലിവറിലേക്ക് എത്തുമ്പ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു കാലിലേക്ക് എത്തുമ്പ നടക്കുന്നു കരണ്ട് പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വടിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ആത്മാവിൻ അല്ല മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കരണ്ട് പോയാൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഈ സാധനത്തിന്റെ കരണ്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പള്ളിവിളപ്പിൽ കുണ്ടെടുത്തിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഈ ബോഡിക്ക് യാതൊരു പവറുമില്ല മൈക്കിന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ബോക്സിന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ഇവന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ഈ വെളിയുടെ വെളി വെൽപ്പിന്റെ പവർ വെളി കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് കരണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ആയിരിക്കും വേണ്ട എന്നതുപോലെ ഞാൻ ആകുന്ന ശരീരത്തില് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയിരിക്കും വേണ്ട എന്നാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിയുന്നൊരു സമയം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആത്മാവ് താൽക്കാലികമായി കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാലകാലം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലോ തൽക്കാലം കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് പോകാനുള്ള സമയം അടുത്തു എന്നതിന് ഏറ്റവും തെളിവല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ പൊരയിൽ നല്ലൊരു കവുങ്ങ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കവുങ്ങിന് വെള്ളം അതാ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമമാണ് അതാ അതിന്റെ കൗക്കര ഇങ്ങനെ പോക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഓലകൾ ഇങ്ങനെ ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അതിന്റെ തിരിയും ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി മുതലാളി പറയുന്നു കവുങ്ങ് ചാവാനായി എന്താ തെളിവ് അതാ കണ്ടില്ലേ ഓലകളൊക്കെ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ കവുങ്ങ് ചാവാനായി അതുപോലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നല്ല നട്ട എപ്പോഴും ആര് തങ്ങന്മാര് വന്നാലും ഉസ്താദുമാര് വന്നാലും പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു തെങ്ങും തെയ്യുണ്ട് ആ തെങ്ങും തെയ്യ ഏതാ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തിരിയും പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടവരെ ഒക്കെ പഴിയുന്നു അതാ തെങ്ങ് ചാകാനായി എന്തേ കാരണം കണ്ടില്ലേ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ മോനെ ആ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തത് പോലെ താടിയും പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ 
മുടിയും പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ തെങ്ങിന്റെ ഓല ചകാനായപ്പോ പഴുക്കാനോ പഴുത്ത പോലെ ചകാനുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നട്ട പല തൈകളും അതിന്റെ ഇലകൾ ചുകക്കുമ്പോ അത് ചാവാനടുത്തായതിന്റെ തെളിവാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ അല്ലേ നമ്മളെ തലയിലെ മുടി എത്ര കറുത്ത മുടിയായിരുന്നു എത്ര കറുത്ത താടിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പഴുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാനായി എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അത് കൗങ്ങിനും തെങ്ങിനും മാത്രമുള്ള തെളിവല്ല അതിന്റെ ശരീരത്തിനുമുള്ള തെളിവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഴുത്തിട്ട് യാത്ര പോകാൻ ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് കോളിയോറിൽ വാലി കളിക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതാണ് ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ തഫ്സീലേരി വെച്ചത് കാണാം അവസാനമായി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതാണ് ശേഷം കേവലം ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇമാം സുയോധ്യ തങ്ങളങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഒഫാത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയം അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് നിങ്ങൾ പേടി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം യൗമൻ ഒരു വണ്ണമായ ഒരു ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവനും മടക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളയിലേക്കാണ് അവർ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് നിങ്ങളത് സൂക്ഷിക്കണേ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അവസാനമായി ഉമ്മത്തിനോട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരായത്താണ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ ലോകത്തേക്ക് പോയവർ ഇന്നവരെ ഒരറ്റപ്പുറപ്പും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും പോയ ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മടങ്ങി വരലും കൊട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം ഇന്ന് അവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു യന്ത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് ആ ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ ജി സി 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 രാജ്യങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു യന്ത്രം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കോളിയൂറുള്ള ഗൾഫുകാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ വാലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏറ്റ ഒരു ഉപ്പാപനെ കബറിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഇതിൽ മക്കൾ ദുബിയിലൊക്കെ കാണുന്നു പോകും വിശ്വസിക്കും ആ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏറ്റ ഉപ്പാനെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് കളയല്ലേ ഈ പോറേക്ക് ഇടുന്നു ഇടുന്നു ദുബിയിൽ കാണുന്നു എന്ത് ഇത് വിശ്വസിക്കല ഏനാ മരണപ്പെട്ടുമായ ഉപ്പാപർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് കോളിയൂർ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കല കാരണം ഈ മൂന്ന് കിട്ട കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണും പോലെ ഞാൻ കുറെ നോക്കി വാങ്ങാക്കില്ല അങ്ങനെ പറയും അത്ഭുതങ്ങളോട് അത്ഭുതങ്ങളാ പഴയ കാലത്തുള്ളത് പോന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം മാറ്റമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ കൊണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വരിച്ച ഉപ്പാപ്പാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം കാണിച്ചിട്ട് ഉപ്പപ്പ വലിച്ചു കൊളത്തെറിയും തോട്ടത്തിൽ വലിച്ചെറിയും എന്താടാ നീ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പറൊത്തി നമ്പറൊത്ത് സാർ ഒന്നു പേരോട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വലിക്കാണ് വരലിട്ട് വരിക്ക അല്ലെ വലിയൊരു വയറും ഇങ്ങനെ വരലിട്ട് വലിക്ക അതിനെ ആ റബ്ബ മെച്ചമാറെ കത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വലിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് ഇതായിരിക്കും വേണ്ടാത്തത് അവനോട് എങ്ങനത്തെ മൊബൈൽ ഉണ്ടറിയാം നല്ല മൊബൈൽ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം അതിന്റെ ബാക്കിൽ പോകുന്നു ഇന്ന് ഇന്നലെ എന്ത് വരാ ഞാൻ എന്റെ കാണുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പൊയ്യനടി കുത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ല നാല് അഞ്ചു വയസ്സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വെച്ചാൽ ആരത് മാല മൊബൈല് എന്റെ തന്നെ നോക്കുമ്പോ സുമാല കയ്യിൽ വാങ്ങി ഒരു പത്തിരുത്തഞ്ചായിരം ഉപ്പ ഉണ്ടാവും മൊബൈലിന് ഇത് ആരത് മാല എന്റെ തന്നെ ആരും ഉപ്പ കൊടുത്തു അയച്
ഞാൻ കണ്ണി ഞെട്ടി പോയി പഠിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒന്ന് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇതിനൊട്ടായിരിക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സാധനം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിനെ കിളിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തുനിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിളിപ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്നു പ്രസംഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ലോകത്തോട് മതിയെത്തുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയെല്ലാം ആധുനിക ലോകത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നവരെ മരിച്ച ഉപ്പാന ഉപ്പാന കബറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനൊരു സംവിധാനമുണ്ടോ എവിടെയാണ് ലോകം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ യാതൊരു പുരോഗമനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കോളിയുള്ള കബർ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു ടവർ വിറ്റ് ചെയ്തൂടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടവർ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടവർ എല്ലാ കോളിയുള്ള മൊത്തം കബർ ആണെങ്കിൽ ആടുന്ന മൊബൈലേക്ക് ഒരു കലക്ഷൻ കയ്യോ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി ഇവിടെ യാതെങ്കിലും ഒരു വിവരമുണ്ടോ എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അതാ പത്ത് കൊല്ലമായി പിനാരിക്കുന്ന റമദാനിന്റെ പെരുന്നാളിന് പത്ത് കൊല്ലമായി ഇന്നവരെ എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ പാപ്പാനെ കുറിച്ചൊരു വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലോ കിട്ടാ ഞാൻ കുതിക്കുന്നത് കാലം എത്രയായി കാരണം ബാപ്പ മരിച്ചത് മുതൽ ഇന്നവരെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിയുമില്ല ബാപ്പ മരിച്ചത് ഇന്നവരെ ഒരു ഫാത്യം ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസമില്ല ഈ ബാപ്പാന്റെ സന്തോഷം അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നുവരെ ഒരു വിവരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലോ ഹിമായ റബ്ബ് ബാപ്പാന കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഞമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് കിട്ടൂ മണ്ണറയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാല് പിന്നെ ഞമ്മളെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മടങ്ങി വന്ന ചരിത്രമില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മെസ്സേജും ഇന്ന് വരെ കബറാളികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ വലിയ 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 മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാര് മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് അതിന് പരിശുദ്ധ കുറാനുണ്ട് ഇമാമികളൊക്കെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അസ്ഹാബിൽ ബദർ നിങ്ങളെ ചരിത്രം കാണാം ആ അസ്ഹാബിൽ ബദർ ശുഹദാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ശുഹദാക്കൾ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയ 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 അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇസ്മായിൽ ഗീതങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാക്കറബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ അവർക്കല്ല കൊടുത്ത പാർപ്പിടം അവർക്കല്ല കൊടുത്ത ഭക്ഷണം അവർക്കല്ല കൊടുത്ത പാനീയം അവർക്കല്ല കൊടുത്ത സൗകര്യം സ്വർഗത്തിൽ അതേ പാറിക്കളിക്കുന്ന രംഗങ്ങള് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ശുഹദാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനത ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അല്ലോ മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഷഹീരായപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് കുറെ ജീവനും 
കുടുംബത്തിന് ഉപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പെണ്ണിന് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നവരെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരല്ല കേട്ടോ അവർ ഒരു ലോകത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീങ്ങിയവരാണ് അവരവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരവിടെ വലിയ സന്തോഷത്തില് അവരെ പാർപ്പിടം അവരെ പാനീയം അവരെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അലയിത്ത കൗമി അലമോ ഞങ്ങളെ സമൂഹം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു റബ്ബേ അല്ല സുഹദാക്കളോട് പറഞ്ഞു അനമുഖം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ വിവരം ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ എത്തിക്കാം അനമു പല്ലുകൾക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരം ഞാൻ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി പോയി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ സുഹദാക്കൾ മരിച്ചവരല്ല ഇങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറുവാൻ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് അല്ല അത് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് ആണ് അത് അമ്പിയാക്കൾ മുഖേന ഔലിയാക്കൾ മുഖേന മഹാന്മാർ മുഖേന ദിനിലേക്ക് കൈമാറിയവരാ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി വലിയ മഹാനായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടു ചോദിച്ചു സാറേ നിങ്ങളെ കഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അല്ലേ പോയത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കഥ എന്താണ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കാര്യം ഗൗരവം തന്നെ കാര്യം ഗൗരവം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര വല്ലാത്ത ഗൗരവം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭൂലിക ലോകത്ത് എത്ര കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വളരെ വലുതാ ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകൾ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ എന്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഞാൻ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്തത് മൂന്ന് സംഗതികളാണ് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്തത് മൂന്ന് സംഗതികളാണ് കേട്ടോ ജുനീദുൽ ബഹദാജി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം മിക്കവും എന്റെ ശരീരി വെച്ചതായി കാണാം മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്ത മൂന്ന് വിഷയങ്ങള് ഒന്ന് ഞാൻ നേരിച്ചവനാണ് എല്ലാവരും കടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് മരണം വലിയ എത്രയോ അപ്പുറമാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ സുബാന റബ്ബി എന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചെവിയിലേക്കും എന്റെ കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കും കിഡ്നിയിലേക്കും ലിവറിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ എല്ലാ കലക്ഷനും നൽകി വരുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു പോരാറ്റ വരിയല്ലേ വരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ കണ്ണിലില്ലേ തലച്ചോറിലില്ലേ ചെവിയിലില്ലേ മൂക്കിലില്ലേ നാക്കിലില്ലേ കയ്യിലില്ലേ കാലിലില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിടിച്ച് ആ ശരൂഹിനങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സകല ശക്തികളെയും പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അള്ളോ അള്ളോ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് ആയ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മരണത്തിന് വലിയ വേദനയുണ്ട് കിട്ടുഹു അലീ വസല്യവതങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രയും ലളിതമായ രൂപത്തിൽ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കൈമുക്കിയിട്ട് മുഖം തടകുന്നു വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ അവിടെ പറയുന്നു ഇന്നലിൽ മൗത്തി 
ഇട്ട് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു ഞാൻ എത്തേണ്ട പദവിൽ എത്തി റൊബ്ബേ മഹാന്മാരുടെ റോഹ വെക്കുന്ന ഇല്ലീനെന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂഹ പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇമാമീങ്ങൾ വരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ റൂഹ അതാവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ കടത്തം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ റൂഹ് കരയുകയാ എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ആജിയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കാൻ കുളിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഹ കരയുകയാണ് അല്ല അല്ല ഇയാളെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ ആരും കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റക്ക് കുളിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ചു പേരോ വന്നിട്ട് ഇയാളെ കടത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ച ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി റൂഹ് കരയുകയാണ് അവസാനം കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അതാ കഫം ചെയ്യുമ്പോ ഈ കഫം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂഹങ്ങോട്ട് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് റൂഹന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇയാളെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായി തുണിയെടുത്ത ആളാണ് സ്വന്തമായി സത്ത് ധരിച്ച ആളാണ് സ്വന്തമായി പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മറ്റുള്ളവർ ഇയാളെ തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റുകയാണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഹിങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഒപ്പിനികളെ അങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ ചുരുട്ട് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് മുഖമാക്കിട്ട് അതാ മുമ്പിലേക്ക് മുഖമാക്കിട്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും ഈ റോഹ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ മയ്യോ തങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ റൂഹ ഇതാ പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരികയാണ് പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് അതാ പൊരയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് റൂഹ് കരയുകയാണ് ഞാൻ താമസിച്ച ാണിത് എത്ര കൊല്ലമായി മുഹമ്മദ് ആജിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് അയാൾ ഈ വീട്ടിനെയും വിട്ടുകൊണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ പരിയും മക്കളും നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഷ് പൊരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കരയുകയാട് കിട്ടോ കോളിയൂറിൽ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാ വയലു കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ റോഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് മക്കള് നിലവിളിക്കുന്നു ഭാര്യ നിലവിളിക്കുന്നു കുടുംബക്കാരട്ട ഹസിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് റൂഹന്റെ നിലവിളിയാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയുടെ മുകളിൽ അതാ ഈ മയ്യത്തങ്ങ് വെച്ചപ്പോ മയ്യത്തിനെ കടത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ റോഹ് അവിടെ നിന്ന് റോഹ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഞാനും ഈ മുഹമ്മദ് ആജും ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ അയാളെ കടത്തിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി റോഹന്റെ നിലവിളിയാളെ അങ്ങനെ അതാ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും ിലേക്ക് ആ കബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ മയ്യത്തിനെ കട്ടിലിന് കബറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടത്തിട്ട് കട്ടിലിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിങ്ങനെ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് റോഹന്റെ നിലവിളി തുടങ്ങിയത് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അവരിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് റോഹ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തും റോഹ് നിലവിളിക്കുകയാണ് നിലവിളിക്കുന്ന ടാസിക്കുന്നു റൊബേ ഞങ്ങൾ അറുപത് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ആരടിയിലേക്കല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തി അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോ ഇയാളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കണ്ടിട്ട് റോഹ് നിലവിളിക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ കവറക്കം കഴിഞ്ഞു റോഹ് മടങ്ങി പോകുന്നു ഇലാ റൊപ്പിൽ 
موسیقی 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 قرآن پرنید تلقین تلیوان اللہم قرطبی رحمہ اللہ اپنے تفسیر لیری بچھر کنام اب تلقین چلی کڑکے منند قرآن آن وریند ادھو مرند ورے اور میں پکیان وینڈی آنا یہ ننگل کنڈی لے تلقین اور اکڑ کنم ادھو سنت آنا یلہ پنڈی دن مانم آوشیت اللہ جی پیلان یدنا لریمو انت تبی دعت گار کند بٹی یند نکر یند اللہ ایوان اڑا بری اپیتا آیا ابن دائمین دے ششنا گن ابن القیم الجوزی سالفی پنڈی دن آن ابن القیم الجوزی اندو برین نا وخابی پنڈی دن ادھے ہتن دے کتاب الروح اندو برین دے کتاب اندو ادھل تلکین دے گرج برین دے گلکن ابن القیم الجوزی اندر چودی مانا میری چا کبرالی گل بلچال گلکم کبرالی گل بلچال گلکم کبرالی گل ابن دے شب گلکم ابن القیم موسیقی موسیقی 
കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലണം മയ്യത്തിന്റെ കബറിനടുക്കൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചോദിച്ചല്ലണം ഇപ്പോൾ കബറാടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതേ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തസ്ബീത്തിനെ ചോദിക്കണം എന്നാൽ ഈ തസ്ബീത്ത് ാണ് അതിന്റെ സമയം ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതിന്റെ പിറകെയാണ് തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് അതിന്റെ സമയം ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ തസ്ബീത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സ്വലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ മദീനയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം ഒന്ന് കുടിച്ചാട്ടെ പിന്നെ അല്ല കുടിക്കുന്ന ഒരു വേദ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുണ്ട് ആ കിട്ടിയാൾ ഒന്ന് കുടിച്ച കസായം കിട്ടിയ പിന്നെ എന്തും വേണ്ട കുടിക്കാൻ കിട്ടിയ പിന്നെ വേദം വേണ്ട എന്തും വേണ്ട അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയാണ് ഒരിക്കലും വരാത്തൊരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ കുനിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കബറ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മോനെ നിനക്ക് നാശമാണ് കേട്ടോ കബറിയും മനുഷ്യനോട് ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുകയല്ല ആദ്യത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വീട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് വൈഹക്കിയാദം മനുഷ്യ നിനക്ക് നാശമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് അയാള് തന്റെ മകന്റെ പൊരവുടി അങ്ങനെ പൊരവുടിക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ആ പേർക്ക് മോന്റെ പേർക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം എന്ത് പോയത് ഈത്ത പോയി കുടിക്കാനോ ഈത്ത പനി ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി വരുമല്ലോ അടച്ചു പോയത് അല്ലെ എന്തെല്ലാം കോളിയൂർലി അള്ള കോളിയൂർക്കാർക്ക് അള്ള കൊടുത്തൊരു ഭാഗ്യം നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി വന്നു അല്ലെ കുടിക്കാനും കുടിക്കാനും അള്ളവർക്ക് തീയട്ടെ അതാരാണ് കൊടുത്തത് കബൂലാകട്ടെ 
പണ്ടേണ്ട അള്ളാഹുദിനെ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല സന്തോഷമായി കുടിക്കാനും മാത്രമല്ല തിന്നാനും അള്ളാഹുദിനെ വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ മകന്റെ പരിക്കൂടി പരിപാടിക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ തിരിയോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ മോന്റെ വർക്ക് വന്നില്ലേ പണ്ട് പോയിട്ട് വില വെച്ചാ നിനക്ക് വർക്ക് നിനക്ക് വില വെച്ചാ പോയിട്ട് ഞാൻ പോര ഓടിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ ഉപ്പല്ലേ അവന് പറപ്പിച്ചോന്ന് ഞാനല്ലേ അവനക്ക് വില വെച്ചാ അല്ലേ ഒരു പരോടി കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് വില വെച്ചിട്ടാല എന്നാ ആദ്യത്തെ പര കവറ് കവറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കവറ് വില വെക്കുന്ന കവർ എന്താ തുടക്കത്തിന്റെ വാക്കുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഒറ്റക്കായി കടുക്കുന്ന കബറിലേക്ക് പോയപ്പോ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തന്നെ എടാ നാശമാണ് കിട്ടോ എന്നിട്ട് കബറിൽ കടന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് കബറങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം തലം നീ അറിയൂലം ഒരേ ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീടാട് നിനക്കറിയൂലം ഒനേമാ ഞാനൊരു ഇരുട്ടറയാണ് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ഒ ബൈതുൽ ഞാൻ ഈ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ഒ ബൈതുൽ പുഴുക്കളെ വിടാട് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ആദ്യമായി കണ്ട ഉടനെ കബറ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സന്തോഷമല്ല പയാരകരമായ വാക്കുകളാ പറയുന്നത് അതേ ഇന്നീ അന്നീ പൈതുൽഫിത്തിന ഞാൻ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിടാണ് ഞാനാകുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവൻ വിജയിച്ചു പോയവനാ എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിടാറ് ഇതൊരു ഇരുടഞ്ഞ മുറിയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മുറിയാണ് അവിടെ പഠിച്ചില്ലടഞ്ഞ റൂമാണ് മോനേ എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് ഒ ബൈതുൽ നിന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പേരമക്കളുണ്ട് പലവരുമുണ്ട് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് പക്ഷേ കബറാകുന്ന മണ്ണറയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞോ അത് ബൈതുൽ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ബൈതു ഞാനാകുന്ന വീട് പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് ഇത് പാമ്പിന്റെ തേളിന്റെ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും സുഖമില്ല ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാനാകുന്ന മണ്ണറയെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചവനാരാണ് അവൻ എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്ന് വിജയിച്ചവനാണ് അവൻ എന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ മുറിയിൽ വിജയിച്ചവനാ അവൻ അതാ ഏകാന്തതയുടെ വീട്ടിൽ വിജയിച്ചവനാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഞാനാകുന്ന മണ്ണറയെ മറന്നിട്ട് ജീവിച്ച ജീവിച്ചവനാരാട് അവൻ വിളിങ്ങിയവനാ അവനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ കബറങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ഈ മനുഷ്യനെ കബറിലങ്ങ് കൊണ്ടുവെച്ച പോൽ ആ കബറിന്റെ ഇടുക്കം വല്ലാത്തൊരു ഇടുക്കം തന്നെയാണ് രണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ മയ്യത്താകുന്ന ഞമ്മളെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് കബറാളികൾ പിരിയുന്ന താമസം ഈ കബറ് പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ അമർത്തനമർത്തുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യരാത്രിയിൽ പുതിനാരി പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ പുതുമാരൻ പിടിച്ചണക്കി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കബറ് ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഈ കബറിന്റെ രണ്ട് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കബുരംഗമർത്തുമ്പോ ഇവന്റെ എല്ല് പൊട്ടുകയാണ് തലച്ചോറ് പൊട്ടുകയാണ് കൊടല് പൊട്ടുകയാണ് കൈകാലുകൾ ചിന്നിച്ചു തെറിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് കഷ്ടം കഷ്ടമായൊരു മയ്യത്തായി കിടക്കുകയാണ് ഇവൻ കബുറ് വിടുന്നു മനുഷ്യൻ പൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വീണ്ടും ആ കബുറവനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇടുക്കി 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 വല്ലാത്ത കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് തീർ 
വരുന്നില്ല ഈ കബറിലേക്ക് ചോദ്യത്തിന് ആള് വരികയാണ് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കബറിലേക്ക് അതാ മുങ്കറിന് കീറ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മയ്യത്ത ഇതാ ഒലിഅഫി കബിരിഹി മടക്കി വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രഥമ വീടാകുന്ന കബറ് ആ കബറിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കബറാളികൾ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് ഹീനയുവല്ലോ മുതുപിരി അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യര് നല്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ കാനത്തി സ്വലാത്തു ഇന്ദർസിഹി ഈ കബറാളിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ അവന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കരിക്കുന്ന പങ്ങളെ ഒരറ്റ വക്തും നിസ്കാരം കലാക്കാതെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തിൽ വെച്ചപ്പോ ഈ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി മുങ്കറിനെ കീറി വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതാ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം അവന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിൽക്കുന്നു അവന്റെ നോമ്പുകൾ വന്നിട്ട് അവന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈനായി നിൽക്കുന്നു വന്നിട്ട് അവന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്ത മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വതക്ക നാട്ടിൽ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മയ്യത്തിന് ഒരാൾക്കും തൊടാൻ പറ്റൂല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടവിടെ കാവൽക്കാരുണ്ടവിടെ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം വലത് ഭാഗത്ത് നോമ്പ് ഇടത് ഭാഗത്ത് സക്കാത്ത് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ അമരികളും വന്നിട്ട് അതാ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലക്കിങ്ങനെ വരികയാണ് മരങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വഴിയില്ല മലക്കുകളെ കടക്കാൻ പറ്റൂല ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിലൂടെ വഴിയില്ല കേട്ടോ തലയുടെ ഭാഗത്ത് മലക്കെനിക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ നോമ്പ് പറയാണ് എന്റെ ഭാഗത്തിൽ കടക്കാൻ വഴിയില്ല ഇതിലെ വരണ്ടോ മലക്കിന് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് പറയുന്ന ഇല്ല ഇതില വരണ്ടട ഇതില വരണ്ട ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല വഴിയില്ല കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോടോ പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട റഫീഖിന്റെ വകയല്ല ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ വകയല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ആഫിദുൽ മുന്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് പറയട്ടെ അവസാനം കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന മലക്കുകള് അപ്പോഴാണ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കൂട്ടി 
ഇഷ്ടം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല മയ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇതിലെ വഴിയില്ല കേട്ടോ ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് കടക്കാൻ മലക്കിന് വരാൻ വഴിയില്ല മലക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലവരങ്ങൾ പറയാണ് മലക്ക് തന്റെ ഭാഗത്തെയോ വലതോ ഇടതോ കാലിന്റെ ഭാഗത്തോ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല മലക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലഹു മജിസ് ആ മയ്യത്തിനോട് ഈ ജിരിസ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കൂ മോനെ മലക്ക് കഥ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിനോട് പറയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കൂ അവൻ ഇരിക്കുമ്പോ അത് മുസ്ലിത്തിൽ ലഹു ശംസു കടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഈ മയ്യത്തിനോട്ട് മലക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുസൈലത്തിൽ ലഹു ശംസു ഒക്കത്തനത്തിൽ ഈ മരിച്ച മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ കാണുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമാനത്തിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് അരാ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ഇതാരാണെന്ന് മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്ക് അതേ മയ്യത്ത് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും നിസ്കരിച്ചു വരട്ടെ ഇവൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഇവനിക്കറിയുന്നില്ല ഞാനൊന്നും നിസ്കരിച്ചു വരട്ടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യരങ്ങ് പറയുമ്പോ അതാ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു എടാ നീ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയുമോ നീ പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഈ പുരുഷനെ പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ആളെ പറ്റി നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന ആളെ പറ്റി നീ എന്താണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ളത് ഈ മയ്യത്ത് പറയുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് എന്താ പറയുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന നേതാവാട് അതെ ഇത് അതാ ദുനിയാവിൽ എന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മലക്കവനോട് പറയുന്നത് മോനെ ജീവിച്ചതും ഇതേ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടാണ് നീ മരിച്ചതും ഇതേ അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഇതേ ഒരു ആശയത്തിലായിട്ട് നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കവാടം അവിടത്തേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ഈ കബറ് കണ്ണെത്തും ദൂരം വിശാലമാകുകയാണ് അതാ കബറിലൂടെ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി അതാ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിലൂടെ കടക്കുന്ന 
കബറിൽ നിന്ന് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പോഴാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതല്ല നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് മോനേ അള്ളാഹു താല നിനക്ക് വെച്ച സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുബാന റോബി എഴുപതിലധികം മുടം വിശാലമാക്കപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ കബറങ്ങ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് സുബാനന്നോ അങ്ങനെ അതാ മലക്കൾ ഇവനോട് പറയുന്ന വാക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നിട്ട് ആ സ്വഖബറിനെ വിശാലമാക്കി പരത്തിട്ട് മലക്കുള്ളവനോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടെന്നതാണ് നം കന്നൗമത്തിൽ അറൂനേ നീ ഇവിടെ പുതിയ പിള്ള കിടക്കുന്നത് പോലെ കടന്നോ പുതിയ പിള്ള കിടക്കുന്നത് പോലെ കടന്നോ അള്ളാരി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കവറിന്റെ ജീവിതം ഈ പറയപ്പെട്ടത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാളെ ഞങ്ങളെ കാവൽ പടന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റി ആക്കണം റഹ്മാനെ ഉത്തരവിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതെന്റെ അബീബാണെന്ന് സധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ നീ കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വരിഹീങ്ങളോട് പുതിയ പിള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ പുതിയ പിള്ളന്റെ ഉറക്ക് വിഷമത്തിന്റെ ഉറക്കാണോ റാഹത്തിന്റെ ഉറക്കാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ പിള്ള കല്യാണത്തിൽ വേണ്ടി മാസക്കണക്കിന് ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ പിള്ള അന്ന് രാത്രി തന്റെ ഭാര്യമായി വീട്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഇന്ന് വരെയുള്ള സകല ക്ഷീണങ്ങളും മറന്നുപോയി അവനൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ രാത്രിയിലാണ് അല്ലേ കബറാളിയോട് പറയുന്നത് മോനെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് അധ്വാനിച്ചവനാണ് അപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടന്നവനാണ് നീ കടന്നേ ഈ കബറിൽ സുഖിച്ചോ മോനെ ഒരു പുതിയ പിള കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നോ ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഊതൂതുന്നത് വരെ കബറിൽ വരൻ കടത്തം വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗം കാണുന്നു സ്വർഗം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പുതപ്പാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പും പുതപ്പും കടന്ന് പിരിച്ചിട്ട് പുതിയ അപ്പളിനെ പോലെ പെട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അവൻ അവിടെ ഇനി പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആയി നിന്ന അമലുകൾ മലക്കുകൾ പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പോകുന്നു മലക്ക് പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കബറിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാൽ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോ അതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത അമലികളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത അമലികളാണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ിയാവിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും അതാ അവരിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇവന്റെ കൂടെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് അവന്റെ അമലുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസം വരെ ചെയ്ത അമലുകളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് നാളെ അവരിലേക്കുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരനാക്കി ഞങ്ങളെ അമലുകളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ 
എന്തൊരു സുഖാടംബരമാണ് ആ അമരങ്ങ് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുമ്പോ എനി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാട് ഈ കബറാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീട് പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ വീട് ആ വീടിൽ കൊണ്ടുവച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അവനൊരു തമ്മാടിയാണ് അവനൊരു റൗഡിയാ അവനൊരു പോലിയാണ് അവനൊരു അക്രമിയാണ് അവനൊരു വ്യവിചാരിയാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാണ് അവനൊരു മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമയാണ് അവൻ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവനാണ് അങ്ങനെ വെറും ബടക്കിൽ മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനെ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഇതാ ഊത്തിയമിൻസിഹി തലയുടെ ഭാഗത്ത് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ായ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ഈ മോനിത്തമ്മാടി മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലൂടെ അത് ആ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത് വലത് ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു പലായുജത് അവിടെയും ഒന്നുമില്ല ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്നു പലായുജത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല തുമ്മൗത്തിയായി രണ്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിട് വരുമ്പോ പലായുജത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സീറോ മലക്കൾ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് അടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും വലതും വെടതും ബാക്കിലും അമല് കണ്ടപ്പോ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യന്റെ കഥ എന്താണ് റൊബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ തമ്മാടി അക്കല്ല റൊബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾ റൗണ്ടികൾ അക്കല്ല റൊബ്ബേ ഞങ്ങളെ പോലികളാക്കല്ല റൊബേ ഇത്തരം തമ്മാടികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയുടെ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല വലത് ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല ഇടത് ഭാഗത്തും ബാക്കിലും ഒന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കായി അവിടെ കിടക്കുകയാണ് മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ജിരിസ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കടാ പയ ജിരിസ് അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് മറുഹോപൻ പേടിച്ച് കിട്ടു കിട്ട് 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 വറക്കുകയാണ് ഈ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു പേടിച്ച് പറക്കുന്നു അള്ളാ എങ്ങനെയാ മലക്കൾ വന്നത് മലക്കാനി അസുവാനി അസുറക്കാനി രണ്ട് കറുകറുത്ത മലക്കുകളാണ് നല്ല ചുവന്ന ചുവന്ന കണ്ണുമായി കണ്ടാൽ പേടിച്ചപ്പരന്ന് പോകുന്ന വലിയ കണ്ണുമായിട്ട് അതാ മലക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുകയാട് അറായി തഹാദുല് ഇയാളെ പറ്റി നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നീ എന്തടാ പറഞ്ഞത് നീ എന്തടാ ദുനിയാവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പയക്കോലു അവൻ പറയാട് എനിക്കയാളെ പേരറിയൂല എനിക്കയാളെ പേരറിയൂല പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലതും പക്ഷേ ലാതിരി ഞാൻ അറിയൂല ജനങ്ങൾ പലതും പലതും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അറിയൂല ഈ കബറാളി അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ കഥ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വാലിഹികളെ നന്നാക്കിയത് പോലെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അഭിവന്യരായ കില്ലൂർ തങ്ങള് നമ്മളെ വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലത്തങ്ങള് നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പയാറത്തങ്ങളുടെ അനുജൻ അറിയാത്തവരില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കല്ലേരി തങ്ങള് കുഞ്ചില തങ്ങള് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും
പള്ളിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കസാര ഇങ്ങോട്ട് വരാം തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇനി അങ്ങ് പോയി ദൂരത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ കസാര ഇങ്ങോട്ട് വരും എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അത്ര എല്ലാവർക്കും പറക്ക് തീട്ടെ ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് വിന്യരായ വിന്യരായ കല്ലരുത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ചിരഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നേരത്തെ അതെന്താണ് ബയാറത്തങ്ങളെ അഞ്ചന് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ബയാറത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഈ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ബയാറത്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അതെന്തേ അത് എനിക്ക് അനുഭവം അറിയാ ഈ തങ്ങളാണ് ബയാറത്തങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആദ്യം വന്ന ആൾ തങ്ങളാണ് നമ്മളെ കർണാടകയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നിട്ട് ദർശ തുടങ്ങിയത് തങ്ങളാണ് പിന്നെയാണ് ബയാറത്തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ തുർക്കളികളൊക്കെ തുർക്കളികളിലേക്ക് തങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വർഗളാട് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹുത്ത വലിയ തെറസ് കിടത്തുന്ന വലിയ തങ്ങളും കൂടിയാണ് അവത്തെ രാഫീത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കയറി കുഞ്ചിരത്തൊക്കെ പോയാൽ കൊടകിലെ കുഞ്ചിരയിൽ പോയാൽ കാണാം വസാന്തരം നടക്കുന്ന സലാത്ത് ബയാറ് സലാത്തിനെ പോലെ എത്രയോ രോഗികൾ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ക്യാൻസറും ട്യൂമറും പിടിപ്പെട്ടവര് കിഡ്നി ഫൈൽഡായവര് തങ്ങൾ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആ സലാത്തിന്റെ മജിലിസം പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം നേടാൻ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ആയിരങ്ങള് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സയ്യിദ് വർഗൾക്ക് ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ തുഴാച്ചികളും എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒരു ലിവറിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പാവപ്പെട്ടവൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ സാധാത്തിങ്ങളുടെ പടയോട്ടം കൊണ്ട് എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത വലിയ വലിയ ഡോക്ടർ രോഗങ്ങൾ പോലും മാറാത്ത ക്യാൻസറുകൾ മാറാത്ത ട്യൂമറുകൾ കിഡ്നി ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്തി രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയപ്പെട്ടവര് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സയ്യിദ് അവരുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് സ്വരാജിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ പുണ്യമെടുത്തിട്ട് രോഗശമനം കിട്ടിയ നൂറുകണക്കിന് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് മാത്രം ഞാനൊരു വിഷയത്തിന്റെ സമാപനത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു കബറാളിയെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചു തമാടിയായ മനുഷ്യനാണ് അരുമില്ല ജനങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാള് പറയുന്നില്ല നരകത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി കാലകാലം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നരകത്തിന്റെ അതാമായി വലിയ വിഷമത്തിലാട് കിട്ടൂ ാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇസ്രാബീലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തുവരയാക്കവറിൽ ഒരൊറ്റ കടത്തം അങ്ങോട്ട് കടക്കേണ്ട വരാട് മിനികളെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്നു അഹ്റത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങണം മടക്കമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അമലുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം അഞ്ചു വക്തു കൃത്യമായി നിഷ്കരിക്കുന്നവരാകണം ഈ വാരത്തിൽ ഒരേ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം എല്ലാ പടക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് ആലിബികളെയും സദാ തിങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ച് ആ സദാ തിങ്ങളെ ആലിബികളെ പിന്നാലെ അടിനിരന്ന് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാർ അഭിവന്യരായ സീതവർകള് നമ്മുടെ ഈ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സംഘത്തിന്റെ പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ മുത്തല്യമീങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം ആത്മീയവിധികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം എത്രയോ ആൾക്കാര് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ അവർക്കും പരിഹാരം പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദവർകള് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെയൊക്കെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നീ നൽകണേ അല്ലാ ആ സദാ തിങ്ങളെ പിന്നാൽ അടി തരുന്നുകൊണ്ട് സദാ തിങ്ങളെ മുഹിപ്പിങ്ങളായി ജീവിച്ചു വരും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ അമീൻ എന്ന അവിടത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സ്വാഗതവുമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അഭിവന്യരായ സയ്യിദവർകളെ ഈ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടത്തേക്ക് വേദന വരുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ
കന്നേരിത്തങ്ങൾ ഇവിടത്തെ അൻപതാം വാർഷികത്തിന് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നാം വാർഷികമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം അൻപതാം വാർഷിക പരിപാടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് അള്ളാഹു എരിയും ഇതുപോലെ കൂടാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവർ ആത്മീയ വേദികളിൽ പങ്കിടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു